こんにちは、ミスレグレルです。今日もですね、レックスフィットネスでトレーニングをします。今日はね、背中をやらせていただきます。で一応コンテンツもね、もう4日ぐらい前ですよ、ね、今日。今日そうですね。はい、なんで、はい、まあ前回のね、そこの最後の背中、レックスでやったということで、今回も、くしくも背中が来ました。<笑>そうですね。はい、ただ前回と全然、はい、あのトレーニング内容変わってるんで、参考になればいいなと思います。で、いつも自分がやってるトレーニングメニューです。で、やらせていただきますので。あこ,れこれ違うか、これダメなんですか<笑>そ,れダメそれ紫です、はい、そ,れそ,れそ,れそれ禁止で、はいはいはい、はい、お願いしますはい、はい、じゃあ、下ゲームはラットプルダウンやります自分はこのストレートバーがすごい好きでこうやって曲がってるものじゃなくて、こう、いうタイプのバーを一応選択してるんですけど絶対ね、どっちかあると思うんですよね持ちやすいな、引きやすいなっていうそれを見つけた方が、後々はあの早いからと思います、カッターが最初80キロで15回やりますちょっと上げていいきたいなと思います一応ね90キロになって一気に10キロ上がるんで、まあ、この状態でさっきみたいなフォームでできれば一応引き切れてしっかりストレッチもできる重さで15回ぐらいはねやりたいなっていうふうな自分の中で決めてるんで、まあ、これで15回できれば合格ということですねはい、はい勢いやめて16回やってましたよえ16回やってましたよそう<笑>、はい、一応ね今から3セットもやるんですけどそのラットプルのフォームで意識してるところとしてはラットプルってあの上から引くじゃないですか上に上がりやすいんですよね直角の状態で引くと自分みたいにちょっと肩甲骨の加勢が甘かったりする場合はこの辺から引くとしっかり加勢した状態からまずは引けるようになるこれをじゃ徐々にこう角度上げて引けるようになるっていうところが最初の段階なんで俺はちょっと体を少し倒してこの辺から引くような形でやってます。はい。一応ね、こうすると、テンションがずーっと抜けずに。ずっと緊張した状態で、注意引ける自分の角度になります。テンション上がります。テンションは上がりまくりです。四<笑>セット目からは、少しワイドに持ちます。自分どっちかというと、ワイドで、押したり引いたりする動きが、少し苦手なんで。多分そういうところに体の弱点も、出てくると思うんで、一応一つ軽くして、さっきより気持ちワイドで、引くセットを今からやります。違うんですよね。これでこれだけで。全然違う。はい、じゃあ、あなたはラットプルコセット。あ、あのコセット。あれ、え、ラットプルコセットですね。そうですね。はい。今から伝統バールもやっていくんですけど、これはね、最近取り
やってますであとねかかとを上げるこれこそ本当人によるんですけど自分の場合あの地べたでやっちゃって一回かかとにかかってからつま先みたいな余計な動作が入るので、まあ、最初からつま先にかかるようにこういった台をね利用してますはいこれも5セットですかこれも5セットはい、はい、じゃあ次は1 0キロで八十。はいこの種目はラットプルとかケーブルロインと違って、まあ、そもそもそんなに低く角を取れないのと結構重いのが使えるんで、まあ、回数はね落ちても重量を狙っていくっていう意識でやっていきますはい、はい気安定しないですね。そうですか。はい。もうちょっと極めていきたいと思います。はい。はい。でこの種目で使う一番重い重さになります。九十キロなんですけど、これはねさすがに十五回いけないと思うんですけど、まあ一応ね綺麗に引き切れる形でなんかいけるかっていう。はい。ブルーウェイトのそれどっちですか、まあ、そうそうこういう刺激ですねやっぱねはい、はい、じゃあベントオーバーロー5セットやって3種目目が、えー、ケーブルロイですねジム始めたばっかりの人からプロのボディービルダーの人まで結構やる種目ですねシュワちゃんもやってましたねシュワちゃんもやってもう特にねあのオールドタイプのビルダーがやってますねはいやっぱりケーブルの刺激っていうのはねやっぱりダンブリとかマシンとかまた違ってここに向かってビーンとこう引っ張ってってくれるというか筋肉には乗せやすいってはいいいですね、最後の締めの種目にはめちゃくちゃいいですラストですね3セットで、ね、はいこれ足の奥行き今一瞬変えた感じですかさっきこっちでしたもんねあそうですね、えっとねはい、踏ん張りやすい方です自分はなんかこっちの方が踏ん張れたのでケーブルに近いところに足を置いた方が踏ん張れる人もいますであとケーブルの近くに足を置いた場合は多少体が、ね、倒れちゃうと思うんですけど、まあ、それも込みで背中に全集中力を集めて引くと。カニさせるじゃないですか。カニカニだよ。<笑>はい、で次はねバックエクステンションって言って、これでねめちゃめちゃボコボコねあのセクシュケースが出てくることはあまり期待せずに、他のラットプルとか先ほどやったような種目にその姿勢を維持するための補強みたいな感覚の種目です。高さ変えられるようになって,てここのね部分が軸になってくるわけなんですけど、そこがね骨盤わかるかなこの骨、ね。こうちょっと見ないで、こうだけで見てほしいんですけど、<笑>これのねちょっと下。骨がここにあって、少し下がここに来ると、結構あの、脊柱の方に軸がちょうどいい位置になるんで、力入りやすくなります。ちゃんとね、真ん中空いてますよね。うん、はい、一応ね、大きい人もいるから。で、手の動きも入れます。まあ、ローイングしてるつもりで、ぐっと引くと。ぐっと、ここまで。手の動きを入れることによって他の種目でこう引いたときに無意識にこうグッと力が入るようになるというかシャドーボクシングみたいなもんですね。
シャドーボクシングもさ結局そう目,目閉じてさ相手のこと意識でシュッシュッシュッってやればいいじゃんわざと手をつけるってさ<笑>そういうことあそうだった一緒です知らないでやってましたよそれ<笑>無意識よ<笑>でこう負荷抜けちゃうよって人結構いるんですよ膝がこうやって曲がっちゃってる場合ね軸がこっちに逃げちゃうんですよだからせっかくここに軸を移したらこっちに逃げちゃうんで膝は絶対曲げないこととここに全体重をグッと乗せたまんま動作するそうすると抜けないですおむつになっちゃってます<笑>本当にパンパンってことですよねもうこれはもうパンパンで最後ねアブローラー、えー、8回以降セットそれで今日のトレーニングが終わりということになります、はい、結構ね力も最後まで出て今回の減量、まあ、約2ヶ月半ぐらいかなやったんですけど結構不思議とね最初すごい調子の悪い状態からのコンディショニングだったんで結構上がったんですよねで上がり続けて今日まで一応来れましたこれもね一人にえーチキンのおかげなんで。回数っていうよりもやっぱりその効かせる8回というかよりその少ない回数の中で、えー、しっかり意識するっていう意識でやってます、はい、でそうするとやっぱ20回とかと到底できなくて8回5セットを合わせて40回っていうのが今はハマってますやりますねここをね、ちょん付けするといいです。床に、はい、床にちょん付けで。これでダメなんで、ね。はい。こんなもんで。そうすると、なんかすごい入るみたいです。はい。二回目ですね。二度付け禁止ですよいや二度付けはい<笑>クジカス田中選手です<笑>これが終わったら一応ね腹筋も無事に切れずにね<笑>当日迎えられるんじゃないかということではい、はい、8回はいやっぱり毎回なんか最後のトレーニングはなんかそのレックスフットレスでやりたくなってしまうああ背中のマシンが特に揃ってるいやもうねここでやった時のねその達成感、はいはい、もうコンテスト終わった気ですあ,ありがとうございますただ佐々さんただ11月11日にコンテストが<笑>、はい、あるということなんですけれども、はいはいはい、スタッフ一度応援してますのでありがとうございます来年はね土屋君をね、えー、コンテストに出すということです頑張りましょう頑張りましょうお願いします11月15日実現、はい、しましょう実現自分が応援してます、はいすごいやっちゃダメです。あ、ちょっとあ、ダメ。すみません。すみません。はい。バイバイ。